Jurassic Park Storyline Part 3 Hello guys, welcome to Dr. Gameologist and I am Enamul Hobbadhan back with another video and this video will share Jurassic Park the game air Titio Parbo share Korbo. So, this Titio Parbo is the first time you can see the first time you can see the first button and click on the first button and click on the first button and click on the first button. One more request, if you are new in this channel, make sure that you have subscribed my channel and also hit the bell icon so that you don't miss any updates from Dr. Gameologist. So here we go, Jurassic Park game storyline in Bangla. तो अतपर दृश्य पर चले जाए गैर दिखे আমরা দেখতে পাই গ্যারি সারা এবং ডক্টর লরা সরকিন মিলে হেঁটে সামনে গিয়েছিল মূলত তাদের টার্গেট ছিল এই ফ্যাসিলিটির একদম শেষ প্রান্তে একটি কমিউনিকেশন সেন্টার রয়েছে এবং এই কমিউনিকেশন সেন্টারটি মূলত মেডিন ফ্যাসিলিটিতে অবস্থিত যা একদম পার্কের শেষ অংশ তো মূল বিষয় হচ্ছে ওখানে যেতে হলে অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে সো এ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল তাদের এবং সারা লরা সরকিনের পকেটের পেছন থেকে সিগারেট এর বাক্স চুরি করে নেয় এরপর সে স্ট্রেস থেকে মুক্তি পাবার জন্য পাশের একটি দরজা খুলে ধূমপান করতে যায় কিন্তু কিন্তু সেখানে সে একটি বেলোসিলেক্টর কে দেখতে পায় বেলোসিলেক্টরটি গর্জন দিলেই সে ভয়ে সেখান থেকে বের হয়ে আসে এবং বের হয়ে আসার পর সে দৌড়ে লরা এবং গ্যারির দিকে আসতে থাকে অতঃপর আমরা দেখতে পাই দরজা খুলে কটা র‍্যাপ্টর বের হয় এবং র‍্যাপ্টর দেখে গ্যারি একটি লোহার পাইপ নিয়ে আবার মোকাবেলা করতে শুরু করে কিন্তু ওই র‍্যাপ্টরগুলো আরেকটু হলেই গ্যারিকে মেরে ফেলতো তবে তখনই সারা একটি ছোট ক্রেনে করে র‍্যাপ্টরগুলোকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয় এরপর তারা আবার দৌড়ে সামনে গিয়ে থাকে এগুতে এগুতে যখন একটি মোর পার হয় তখনই দরজা খুলে অস্কার বিলি ও নিমা বের হয় অস্কার এখানে পুনরায় একটি র‍্যাপ্টরকে ঘায়েল করে এবং ঘায়েলের এক পর্যায়ে সে র‍্যাপ্টরের চোখ বরাবর ছুরি দিয়ে আঘাত করে যার কারণে র‍্যাপ্টরটা চরম ব্যথা পেয়ে ভয় পেয়ে যায় কিছুটা এরপর র‍্যাপ্টর এবং তার দুই সহযোগী সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায় তো তখন সারা অস্কারকে ধন্যবাদ জানায় এবং এবং তারা ছয়জন পুনরায় আবার মিলিত হয় তখন নিমা গ্যারির নিকট দুঃখ প্রকাশ করে যে যা হয়েছিল তার জন্য আমি দুঃখিত আসলে আমি কারো উপরই ভরসা করতে পারছিলাম না বিশ্বাস করতে পারছিলাম না দ্যাটস ওয়াই আমি ওই সময়টাতে তোমাদের উপর অনেক রোড আচরণ করেছি এন্ড ইয়েস আমার গুলি করার কোনো ইন্টেনশন ছিলই না তোমাদের এবং তখনই বিলি বলে যে এখন এক কাজ করতে পারি আমরা আপনাদের যে কমিউনিকেশন সেন্টার আছে সেখানে গিয়ে হেলিকপ্টার ডাকতে পারি এছাড়া বিকল্প কোনো ওয়ে নাই অতঃপর তারা সকলে হাঁটতে শুরু করে তবে এরই মাঝে পুরো পার্কের সিকিউরিটি সিস্টেম যেহেতু বন্ধ তাই জেনারেটরের মাধ্যমে ব্যাকআপ সিস্টেম চলছিল জেনারেটরটার চার্জ প্রায় শেষের পর্যায়ে যে কোনো সময় অফ হতে পারে তাই ম্যানুয়ালি বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার জন্য ইঞ্জিনের সামনে যেতে হতো তাদের তারা সেই ইঞ্জিনের ওখানেই পৌঁছায় সকলে উপরে উঠে যাওয়ার পর নিচে শুধু নিমা ছিল কিন্তু তখনই হঠাৎ করে আবার র্যাপ্টরগুলো সেখানে উপস্থিত হয় তাই নিমা দৌড়ে উপরে উঠে যায় এবং উপরে ওঠার পর তারা দেখতে পায় যে এখান থেকে যদি বাটন বা যাবতীয় যে সকল জিনিসগুলো সেগুলো যদি অন না করা হয় তাহলে পুরো ফেসিলিটির যে ইলেকট্রনিক সিস্টেম সেটা বন্ধ হয়ে যাবে এবং পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যেতে পারে এমনকি তারাও মৃত্যুবরণ করতে পারে কারণ তখন সব দরজা এবং লক আছে সবই খুলে যাবে তো র্যাপ্টরগুলো অলরেডি যেহেতু ভিতরে পৌঁছে গিয়েছে র্যাপ্টরগুলো সুযোগ ছিল কিভাবে উপরে উঠে যায় তবে লড়া একটা প্ল্যান করে যে এই পেছনের দরজাতে আমরা সবাই বের হয়ে যাব এবং কেউ একজন কি রিস্ক নিয়ে ওই র্যাপ্টরগুলো যেই দরজা দিয়ে এসেছে সেই দরজাটার সুইচ টিপ দিয়ে অফ করে দিতে হবে আলটিমেটলি এই রিস্কটা নেয় বিলি এবং অস্কার বিলি এখানে মইয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পা নাড়িয়ে র্যাপ্টরগুলোকে তার নিকট আকর্ষণ করতে থাকে র্যাপ্টরগুলো মনোযোগ ওখানে থাকে এবং ঠিক এই মুহূর্তেই অস্কার উপর থেকে নেমে যায় এবং উপর থেকে নেমে কৌশলে এসে সামনে এগোতে থাকে তবে একটি সময় সে র্যাপ্টরগুলো চোখে পড়ে যায় র্যাপ্টরগুলোকে এসে পূর্বে দুইবার মোকাবেলা করতে সক্ষম হলো এবার আর পারে না এবার র্যাপ্টরগুলো তাকে ঘায়াল করতে সক্ষম হয় এবং একটি পর্যায়ে র্যাপ্টরগুলো তাকে ঠিক মেরেই ফেলবে সেই মুহূর্তেই সে কোনো মতো জানকে হাতে নিয়ে দরজা বাটনটি টিপে দেয় এবং তারপরেই সে র্যাপ্টরের কামড়ে মৃত্যুবরণ করে কিন্তু তাকে মেরে র্যাপ্টরগুলো ক্ষান্ত হয়নি র্যাপ্টরগুলো ভিন্ন পথে সারাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিল তাই তারা দেরি না করে একটি দরজা ভেঙে তারা আর দেরি না করে পিছনের একটি দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ে এরপর ভিতরে ঢোকার পর বিলিকে খুবই দুঃখিত এবং রাগান্বিত অবস্থায় দেখতে পাই তার রাগ ছিল একটা কারণেই কারণ ডক্টর লরা সরকিনকে তাদের উদ্ধারকারী দলটা শুরুতেই চেয়েছিল হেলিকপ্টারের তুলে নিয়ে যেতে তাহলে আজ হয়তো অস্কার মারা যেত না এবং সেই মুহূর্তে অনেক রাগারাগি করতে থাকে সে এবং একটি মুহূর্তেই একটু সামনে এগোতেই একটি লাশকে আমরা দেখতে পাই পরবর্তীতে সেই লাশটা চেক করলে সবাই জানতে পারে যে সেটা একটি পাইলটের লাশ এবং বিলি নিশ্চিত করে যে এটা ডিকেফেরই লাশ কারণ ডিকেফের চেহারা এবং ডকটেক সব অক্ষত ছিল যার মাধ্যমে সে বুঝতে সক্ষম হয় যেটা ডিকেফের লাশ এবং সেখানে এক প্রজাতি ডাইনোসর থাকে তাকে পুরোপুরি না খুন করে অর্ধেক খেয়েছে তার শরীর এবং তার পেটের মধ্যেই নারী বুড়ি সরিয়ে সেখানে ডিম পেরিয়ে গিয়েছে তো ডক্টর লরা সরকিন দেখে নিশ্চিত হয় এটা ট্রুডনের কাজ ট্রুডন
যে আপনাদের জন্য অকপটে জীবন দিয়ে যাব কোনো রকম প্রাপ্তি ছাড়াই এরকম ডিকেএফ অস্কার আপনার মতো দশটাকে মিলেলো তৈরি হবে না আমরা কি চাকর নাকি আপনাদের টাকা দিয়ে কেনা চাকর আমরা যেরকম ভাবে খাটাবেন যখন যা খুশি তা বলবেন তবে ডক্টর লরা সরকিন সেখানে বলে বসে যে ইঞ্জিনের তরফ থেকে অস্কারকে পর্যাপ্ত সম্মাননা দেওয়া হবে ও যেটুকু সম্মান ও ক্ষতিপূরণ ডিজার্ভ করে তা সবটুকুই দেবো আমরা এসব শুনে বিলি আরও রেগে যায় এবং বলে যে আপনি আপনার প্রিয় ডায়রেকশন নিয়ে দোকা বলে এখানে মরবেন তবুও আমরা এখান থেকে চলে যাবো ইয়েস আমি আপনাকে গুলি করে এখানেই মারবো আমার সাথে দু দুজন লোক আমি হারিয়ে ফেলেছি অলরেডি পরবর্তীতে অনেক ধস্তাধস্তি রাগারাগির পর একটি পর্যায়ে বিলি শান্ত হয় ডক্টর লরা সকিন কিছুটা ঘাবড়ে যায় তবে আমরা দেখি ডিকেফ এর সামনে থেকে একটি গ্রেনেড বোমা বিলি উদ্ধার করে নেয় এবং তা তার নিজের কাছে রেখে দেয় এরপর তারা সামনে হাঁটতে থাকে এরপর তারা অপর একটি রুমে পৌঁছায় কিন্তু রুমে পৌঁছানোর পর তারা ট্রুডনের আওয়াজটা বিভিন্ন জায়গা থেকে পেতে থাকে তখন ডক্টর লরা সকিন বলে যে এই পুরো ফ্যাসিলিটিতে অনেকগুলো সাবওয়ে আছে কোন স্থানে দুটো পোষানোর জন্য মূলত আগুন লেগে গেলে বা কোনো দুর্ঘটনার সৃষ্টি হলে তা থেকে বাঁচার জন্য বা পলায়ন করার জন্য এর সকল পদগুলো তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু যা মনে হচ্ছে এই সকল পদগুলোর মধ্যে বোধ হয় ট্রুডনগুলো সামহাও ঢুকে গিয়েছে মূলত উভয় দ্বীপেরই কিছু অংশ কম্পিউটারের দ্বারা কন্ট্রোল করা হতো এবং সেই কন্ট্রোল রুমটা ছিল জুরাসিক পার্ক যেখানে অবস্থিত সেই দ্বীপের মধ্যে এবং সেই দ্বীপে যেহেতু ডেনিস নেড্রি ঝামেলা পাকিয়ে এসেছে দ্যাটস ওয়াই জুরাসিক পার্কে যেহেতু সব রকম কন্ট্রোল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এখানেরও র্যাপটর এবং আরও কিছু ডাইনোসরের খাঁচার কন্ট্রোল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তবে যেগুলি ওই ডাইরেক্টলি জুরাসিক পার্কের কন্ট্রোল রুমের সাথে কানেক্টেড ছিল না সে সকল খাঁচাগুলি নিয়ন্ত্রণ হারায়নি এবং এরই প্রেক্ষিতে র্যাপটর ও ট্রুডনগুলো মুক্তি পেয়ে যায় তাই সকলেই ওই সাবওয়ের সামনে যেটা সাধ্য মতো অবস্থান নেয় কিন্তু একটি পর্যায়ে একটি ট্রুডন বিলি যেখানে অবস্থান নিয়েছিল সেখানে এসে পড়ে অথবা বিলি সেটাকে প্রতিহত করতে থাকে গ্যারি সারা বা অন্যান্যরা মিলে একটি সাবওয়ে লক করা ছিল সেটা খুলে ফেলে খোলার পর ধাপে ধাপে সবাই সেখান দিয়ে পালিয়ে যায় এবং সর্বশেষ বিলি পালানোর সময় সেই দরজাটা লাগিয়ে দেয় যার ফলে ট্রুডনগুলো ওই রুমের ভিতরে ঢুকলেও তারা ওখানে আটকা পড়ে যায় এরপর তারা সাবওয়ের পথ ধরে দ্রুত দৌড়াতে থাকে কোনো দিক বিদিক না চেয়ে খুব দ্রুত দৌড়াতে থাকে এবং পিছন দিয়ে ওই ট্রুডনের আওয়াজ তাদের সাথে যেন আসতে থাকে একটি পর্যায়ে তারা একটি চৌরাস্তায় মরে গিয়ে থামে এবং চৌরাস্তায় মরে গিয়ে থামার পর তারা একটি ম্যাপ দেখতে পায় যে ম্যাপের মধ্যে এই পুরো ফেসিলিটির চিত্র দেওয়া আছে তো তারা নিশ্চিত করে যে তারা মূল ভূমি থেকে অনেক ফুট নিচে রয়েছে এর থেকে এখনো মেরিন ফেসিলিটি অনেক দূরে তাই এই মুহূর্তে দৌড়ানো ছাড়া অন্য কোনো ওয়ে নাই কিন্তু এখানে একটি বিপত্তি বেড়ে যায় বিলি হঠাৎ করে চেক করতে যায় যে পিছনে আওয়াজ যে হচ্ছে আসলে আশেপাশে কোনো রকম আর বিপদ রয়েছে কিনা কারণ তারা অনেক দূর পর্যন্ত চলে এসেছে কিন্তু না সেখানে ফ্লেয়ার জ্বালানোর পর সে দেখতে পায় যে সেখানে একটি দুটি নেয় পুরো ট্রুডনের একটি ঝাঁক এসে রয়েছে তাদেরকে শিকার করার জন্য অতঃপর তারা আবার দৌড় দেয় কিন্তু দৌড়াতে গিয়ে এখানে পাঁচজনের দলটা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায় অনেকক্ষণ দৌড়ানোর পর সারা লড়া এবং বিলি বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে এবং বিভিন্ন জায়গায় পুরো রিস্ক নিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই মেডিন ফেসিলিটির দরজা বরাবর এসে পড়ে কিন্তু অপরদিকে নিমা ও গ্যারি শর্টকাট ওয়েতে একটি মই পেয়ে তারা মেইন ফেসিলিটি থেকে বের হয়ে যায় এবং বের হবার পর তারা দেখতে পেয়েছে তারা মোটামুটি সেফ হইতে আছে ওখানে টুটন আসতে পারবে না অর্থাৎ তারা মেইন ফেসিলিটি থেকে বের হয়ে এসে পড়েছে তখন নিমা গ্যারিকে সবকিছু খুলে বলে যে সে এখানেরই বাসিন্দা ছিল ইঞ্জিন কিভাবে তাদের এই মাতৃভূমি তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে এবং এই ভূমিতে তার কিভাবে শৈশব কেটেছে কৈশোর কেটেছে সেসব বিষয়গুলো বর্ণনা করছিল এরই মাঝে একটি টানেলের থেকে আওয়াজ আসতে থাকে তখন তারা দুজনে লুকিয়ে যায় কিন্তু পরেই তারা দেখতে পায় যে সেটা ছিল জুরাসিক পার্কের ইস্যুকৃত একটি জীব যে জীবটা ডাইনোসরের আগাতে উপরের অংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে তবুও তারা সেই জীপে উঠে যায় কারণ সেই জীপটাতে ইনস্টল করা কম্পিউটার নিজেই বলছিল যে এখন আমরা জুরাসিক পার্কে মেরিন ফেসিলিটির দিকে এগুব তো বন্ধুরা মেরিন ফেসিলিটির সেই জায়গাটা যেখান থেকে রেডিওর সাহায্যে হেলিকপ্টার ডাকার কথা ছিল তো তারা দুজনও সে আশা করে সেখানে উঠে যায় তারা যেহেতু শর্টকাট ওয়েতে বের হয়ে এসেছিল নিচ থেকে তাই তাদের ওখানে পৌঁছাতে কিছুটা সময় লাগা কথা অপরদিকে আবার দৃশ্যপট চলে যায় মেরিন ফেসিলিটি থেকে সেখানে আমরা দেখতে পাই বিলি সারা এবং ডক্টর লরাসর কিন ঢুকতে সক্ষম হয়েছে অথবা বিলি খুব সাবধানতার সাথে এদিক ওদিক চেক করে পরে চেক করার পর নিশ্চিত হয় যে তাদের আগেই নিমা ও গ্যারি সেখানে উপস্থিত হয়েছে তো তারা পুনরায় আবার মিলিত হয় মিলিত হবার পর বিলি সেখানে জানায় যে যত দ্রুত সম্ভব এই পার্ট থেকে হেলিকপ্টার সাহায্যে চলে যেতে হবে কারণ নির্দিষ্ট সময় পর এখানে ইউএস মিলিটারি বোমা ফেলবে কারণ ইউএস এর সরকার কোনোভাবেই চাচ্ছে না ডাইনোসরের এই দ্বীপ থেকে পরবর্তী ডাইনোসর অন্যদিকে স্থানান্তরিত হয়ে রিস্ক নেক কিন্তু এখানেই বেঁকে বসে ডক্টর লরা সরকিন সে তার পশু প্রেমকে
পার্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিম্মি করে রেখেছে যদি তাদেরকে উদ্ধার করতে হয় তাহলে এই পার্কে বোমা মারা বন্ধ করতে হবে আর যদি এই পার্কে বোমা মারা হয় তাহলে তাদেরকেও সে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিবে এবং এই কথা শোনার পর একটি সময় বিলি একটি একটি কুঠার নিয়ে ডক্টর লরাসরকিন যেখানে ছিল সেখানে দরজা ভাঙতে যায় এরপর সবশেষ একটি পর্যায়ে গ্যারি সেখানে পৌঁছালেও ডক্টর লরাসরকিন খুব বড় ধরনের একটি বেমানি করে বসে সে তার পশু প্রেম জাহির করার জন্য এখানে যে মোজাসরাস নামক বিশাল ডাইনোসরটাকে বন্দী করে রাখা ছিল সেটাকে ফ্রি করে দেয় অর্থাৎ ছেড়ে দেয় তো ওই ডাইনোসরটা তারপর পুরো জলাশয়ে ঘুরে ফিরতে থাকে এবং একটি পর্যায়ে মূলত এই ডাইনোসরটা সে এই কারণে ফ্রি করেছিল থ্রেড হিসেবে যে এখানে বোম ফেলা হলে এই ডাইনোসর যেন এখানে অ্যাটাক করে এবং তারা সকলের জন্য একসাথে মৃত্যুবরণ করে মূলত এই চিন্তা ভাবনা থেকেই সে ওই মোজাসরাসটাকে মুক্ত করে দিয়েছিল কিন্তু হয় উল্টোটা মোজাসরাস এসে ঢাকা মারার পর ডক্টর লরাসরকিন নিজেই পানিতে পড়ে যায় এবং পানিতে পড়ে যাওয়ার পর সে আর ওঠার সুযোগ পায় না মোজাসরাসটা তাকেই খেয়ে ফেলে তো এরপর তবে বিলি এখানে আরও বড় পোলট্রিবাজি করে সে একাই এখান থেকে বেঁচে ফেরার জন্য পুনরায় লিফটে ওঠে এবং উপরে ওঠার সময় তাদের কাউকেই সে লিফটে উঠতে দেয় না বিলি ডিকেফ থেকে যেই গ্রেনেড বোমাটা নিয়েছিল সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় পিন খুলে অতপর আত্মরক্ষার জন্য সারা নিমা ও গ্যারি দৌড়ে সরে যায় এবং সেখানে বোমাটা ব্লাস্ট হয় ততক্ষণে বিলি নিরাপদে উপরে পৌঁছে গিয়েছে এবং বোমা ব্লাস্টের ফলে পুরো ফ্যাসিলিটি ধ্বংসের পর্যায়ে এবং ভিতরে পানি ঢোকা শুরু হয়ে গিয়েছে তখনই নিমা থেকে গ্যারি জানতে পারে যে যে নিমা এখানে এসেছিল মূলত ডাইনোসরের ভ্রূণ চুরি করার জন্য এবং তার মেয়ের যে অপারেশন হবে সেই বিষয়টা তখন গ্যারি জানতে পারে গ্যারির দয়া হয় তার প্রতি কিন্তু একই সাথে রাগও হয় যে এত বড় রিস্ক সে কেন নিতে যাবে তো এরপর তারা তিনজনে ডিসাইড করে যে যেভাবেই হোক এখান থেকে বের হতে হবে এবং এখান থেকে বের হবার জন্য একটি ওই আছে মোজাসরাসটাকে যে স্থান হতে ছাড়া হয়েছে সেই স্থানের সাথে ডাইরেক্টলি জুরাসিক পার্কের ডকিয়ার্ডের কানেকশন রয়েছে অর্থাৎ সেখান দিয়ে ডকিয়ার্ডে পৌঁছানোর সম্ভাবনা আছে তাই তারা সুইমিং স্যুট এবং ইকুইপমেন্ট পরে পুরোপুরি সাতারোর মতো রেডি হয়ে যায় অতপর তারা তিনজনে ঝাঁপ দেয় পানিতে ততক্ষণে মেদিন ফেসিলিটি প্রায় ধ্বংসের অবস্থায় তবে তারা বের হবার আগে মোজাসরাসটাকে ব্যস্ত রাখার জন্য মোজাসরাসের জন্য যে সকল খাবার মজুত করা ছিল সেগুলো পানিতে ছড়িয়ে দেয় অর্থাৎ কিছু মাছ পানিতে ছড়িয়ে দেয় যেন মোজাসরাসটা ওই সকল খাবারগুলো নিয়ে বিজি থাকে তবে তারা যখনই পানিতে ঝাঁপ দেয় তিনজনে একটি পর্যায়ে মোজাসরাস টের পেয়ে যায় এবং তাদের পিছু নেয় পুরোই ইঁদুর বিড়ালের মতো লুকুচুরি খেলতে খেলতে একটি পর্যায়ে মোজাসরাসের যে মেইন খাঁচা সেখানে ঢুকতে সক্ষম হয় এরপর গ্যারি ওই খাঁচার যে দরজা তা লাগিয়ে দিতে সক্ষম হয় এতে করে মোজাসরাসটা ভিতরেই আটকা পড়ে যায় আর খাঁচা ভিতরে ঢুকতে পারে না এবং সর্বশেষে গ্যারি নিমা ও সারা নিরাপদে ডকে পৌঁছাতে সক্ষম হয় এরপর ডকে পৌঁছানোর পর তারা তাদের যাবতীয় যত সুইমিং স্যুট ছিল সেগুলো খুলে ফেলে এবং স্বাভাবিক পোশাকে তারা ডকে রাখা স্পিড বোর্ডের দিকে এগুতে থাকে কিন্তু তখনই হঠাৎ করে বিলি গ্যারি এর মাথায় বাড়ি দেয় গ্যারি সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় অতপর বিলি এবং নিমার মাঝে খুবই ধস্তাধস্তি হয় বিলি ভেবেছিল সে হয়তো ভুনে বরা সেই ডিব্বাটা তার সাথেই নিয়ে এসেছে কিন্তু পরে লিফটে ওটার মাঝপথে পকেটে হাত দিয়ে দেখতে পায় তার পকেটে কিছুই নেই কারণ সেই ভ্রূণে বরা ডিব্বাটা অনেক আগেই সারা বিলির পকেট থেকে চুরি করে রেখে দিয়েছিল মূলত সারা শুনতে পেরেছিল নিমা এবং গ্যারির কথোপকথন দ্যাটস ওয়াই সে খুবই সতর্কতার সাথে এবং কৌশলের সাথে সেই ভ্রূণে বরা ডিব্বাটি বিলির অজান্তেই নিজের কাছে নিয়ে নেয় তো বিলি এবং নিমার মাঝে অনেক ধস্তাধস্তি হয় নিমাকে ভালোই আহত করেছে কিন্তু সেই মুহূর্তেই হঠাৎ করে গ্যারির আবার জ্ঞান ফেরে জ্ঞান ফেরার পর কিছু বুঝে ওঠার আগে সেখানে জুরাসিক পার্কে সেই ফিমেল টিরেক্সটি এসে হাজির হয় এরপর ওই টিরেক্সটি দেখতে পায় তারা সবাই স্টিল দাঁড়িয়ে রয়েছে কমন ডাইনোসর থিউরি যে নড়াচড়া না করলে ডাইনোসর লক্ষ্য করে না বা দেখতে পায় না তারা সবাই একদম স্টিল দাঁড়িয়েছিল তবে এরই মাঝে কেউ একজন সেই ডিব্বাটাকে এক সেন্টিমিটার পরিমাণ কিক করে দূরে সরায় এরপর ডাইনোসরটার মনোযোগ ওখানে সরে ওই ডিব্বাটা গড়াতে গড়াতে একদম ডকের শেষ প্রান্তে চলে গিয়েছিল কিন্তু এখানেই লোভের কাছে হেরে যায় বিলি বিলি সেখানে দৌড়ে গিয়ে সেই ডিব্বাটাকে ধরে এবং এটাই কাল হয়ে দাঁড়ায় তার জন্য টিরেক্সটা বিলিকে সেখানেই খেয়ে ফেলে খেয়ে ফেলার ফলে বিলি যেহেতু হাতে ডিব্বাটা দৌড়েছিল সেই ডিব্বাটা অনেক দূরে গিয়ে পড়ে তাদের তিনজন থেকে কেউ একজন সেই ডিব্বাটা নিয়ে তারপর দৌড়ায় টিরেক্সের হাত থেকে বাঁচার জন্য শেষ মুহূর্তে সারা নিমা তিনজন দুদলে ভাগ হয়ে যায় টিরেক্সটি নিমা ও সারার দিকে লক্ষ্য করলে তখনই গ্যারি এসে পেছন থেকে একটি লাঠি দিয়ে টিরেক্সের পা বরাবর বাড়ি দিয়ে তার দিকে আকর্ষণ করায় এরপর টিরেক্সটা গ্যারির পেছনে ছুটতে থাকে অতপর গ্যারি ডকে রাখা যত কার্গো বক্সগুলো আছে সেগুলোর ভেতর দিয়ে সে সামনে ঘুরে থাকে তবে টিরেক্সটা তার কাছাকাছি এসে পড়ে তখন গ্যারি বুঝতে পারে যে তার জীবন টোটালি রিস্কে তাই গ্যারি ডকের রাখা কার্গো বক্সগুলি উপরে
নিমা এবং সারা উভয়ই স্পিড বোটে উঠে গিয়েছে এবং তারা স্পিড বোট ছাড়ার চেষ্টা করছে তাই কালক্ষেপণ না করে গ্যারি সেই স্পিড বোট বরাবর দৌড়াতে থাকে এরপর টিরেক্সটা তখন তার পিছনে দৌড়াতে থাকে এবং সব শেষ মুহূর্তে স্পিড বোটে জাম দিয়ে সে নিজের জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয় এরপর টিরেক্সটা ঘাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে জোরে গর্জন দিতে থাকে অপরদিকে আমরা দেখতে পাই গ্যারি সারা ও নিমা তিনজনেই যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলো স্পিড বোটে ওঠার পর তারা তিনজনেই এগিয়ে যাচ্ছে নিরাপদ গন্তব্যের দিকে তখন নিমাকে আমরা দেখতে পাই পুরো দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কারণ শুরু থেকে এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে সবই যেন নিষ্ফল গেল কারণ ডাইনোসরের নজর থেকে বাঁচার জন্য তারা যে দৌড়াদৌড়ি করছিল ঠিক সেই মুহূর্তে ডাইনোসরের ভ্রূণে ভরা ডিব্বাটা মাটিতে পড়ে যায় এবং টিরেক্সটি সেটি পাড়া দিয়ে পিষে ফেলে অর্থাৎ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ এখানেই শেষ তাই সে খুব দুঃখ বারাক্রান্ত মন নিয়ে যাচ্ছিল যে তার কন্যার অপারেশন কিভাবে হবে কিন্তু তখনই গ্যারি বলে তুমি চিন্তা করো না তোমার যে পরিস্থিতি সবাই তো আর সেম না তুমি তো বাধ্য হয়েছো এই অবস্থায় আসতে তুমি ডালাসে এসো আমার বাসায় আমি তোমাকে যত পরিমাণ আর্থিক সহায়তা করা যায় আমার ফ্যামিলি মিলে আমি তোমাকে করব কথা দিলাম ঠিক সে মুহূর্তেই পেছন থেকে সারা বলে বাবা এখানে তো প্রায় এক বক্স ভর্তি টাকা রয়েছে এই টাকাগুলো কিসের এবং কিছু ডকুমেন্টও পাওয়া যাচ্ছে সেই টাকাগুলো এবং ডকুমেন্টগুলো মূলত ডেনিস নেড্রির জন্য লেখা ছিল কারণ প্ল্যান তো এরকমই ছিল ডেনিস নেড্রি এসে ভ্রূণগুলো ডেলিভারি দেবে এরপর তাকে টাকা দেওয়া হবে কিন্তু ডেনিস নেড্রি যেহেতু আসতে পারেনি তাই তাকে টাকা দেওয়া হয়নি এমন কি এবং এই নৌকাতে করে মূলত নিমা এবং চ্যাডউইক এসেছিল চ্যাডউইক তো গল্পের শুরুতেই মারা গিয়েছে তাই এই টাকা কেউই ধরতে পারেনি শেষ পর্যন্ত সেই সবটুকু টাকা নিমাকে দিয়ে দেওয়া হয় এবং নিমা মূলত যে জন্য এই পার্কে এসেছিল তার সেই উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায় অতপর তারা চলে যায় নিরাপদ গন্তব্যের দিকে এবং এখানে শেষ হয় জুরাসিক পার্ক গেমের গল্প অ্যান্ড দ্য এন্ড দ্যাটস হাউ আওয়ার জুরাসিক পার্ক স্টোরি লাইন কামস টু অ্যান্ড এন্ড আশা করি পুরো গল্পটা তোমাদের ভালো লেগেছে অলরেডি জুরাসিক ওয়ার্ল্ড ডমিনিয়ন রিলিজ পেয়ে গিয়েছে যারা দেখেছো তারা জানাও তোমাদের কেমন লাগলো এই মুভিটা অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি জুরাসিক পার্কের ফ্যান যারা আছো তাদের সকলকে উদ্দেশ্য করে কিছু কথা বলতে চাই আজ আমি তখন ক্লাস টুতে পড়ি প্রথমবার জুরাসিক পার্ক মুভিটা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল এরপর থেকেই এই সিরিজে পার বক্ত হয়ে গেলাম এরপর সময় অনেক গিয়েছে ধাপে ধাপে ছয়টা ফিল্ম এসেছে শৈশব থেকে কৈশোর কৈশোর থেকে যুবক এবং যুবক থেকে আজ প্রাপ্ত বয়স্কতে পা রাখতে চলেছে অলরেডি তবে সত্যি বলতে ভাবলে খুব অবাক লাগে সময়গুলো খুব দ্রুত চলে গিয়েছে পুরো সিরিজের প্রতিটা ক্যারেক্টার লাইক ডক্টর অ্যালেন গ্র্যান্ড অ্যালি স্যাটলার ইয়ান ম্যালকম ডক্টর জন হ্যামন্ড দ্য ডেডলি হান্টার রোনাল্ড টেম্বো অ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ড অজয় সিদু ওয়েন গ্রেডি ফ্রম জুরাসিক ওয়ার্ল্ড ক্লেরা অ্যান্ড এভরি ওয়ান এভরি ওয়ান অফ দ্য সিরিজ হ্যাড given there enough effort for entertaining us from our childhood to adulthood mo series ta shesh howar sathe sathe mon ta ektu kharab hoye gechilo ashole je khub shomoy duto chole gelo ashole amader life er jibon khub choto by the way so ei chilo amader video i hope you have enjoyed this entire video ebong tomader ei jurassic park series er ebong tomader jurassic park ebong jurassic world ei trilogy gulor moddhe kon character gulo tomar sobtheke priyo ba ukto series er kon character ta tomar sobtheke beshi pochonder ta comment box er naam likhe janao and tumra amar channel e notun hoye thako jodi tahole kindly channel ti subscribe koro ebong bell icon ti bajie dao एंड तुम फ्रेंड जरा जुरासिक पार्क जुरासिक सीज एर फैन तर निकट शेयर करो भिडियो सो भिडियो शेष करार आगे हमारे पुरो जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजर सब प्रिय कैरेक्टर दि डेडी हांटर रोनल टेम्पर एक गुरुतपूर्ण कथा दिए सीज टी शेष करते चले समर अन दिस आईलैंड इज द ग्रेटेस्ट पेडेटर दे आर एवर लिव द सेकेंड ग्रेटेस्ट पेडेटर मस्ट टेक हिम डाउन टोल बै रोनल टेम्बो इन द लस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क नाइनटीन नाइन सेवन सो गाइज प्रभति नतुनो देखा है टिल दैन स्टे अलर्ट स्टे सेफ लाभ यूर फैमिली प्ले गेम्स डू योर प्रेयर्स एंड लाभ यूर सेल्फ Assalamu alaikum